நோ வரிஸ் என்ன கூப்பிடு நான் வரேன் இல்லை இப்பவே சொல்லு என் கூடு வேறு என்னை பார்த்துக்கோ சொல்லு நான் பார்த்துக்கிறேன் எவன் வந்தாலும் சரி முதல் படம் புது வசந்தம்னு ஆரம்பிச்சாரோ இப்ப அவருடைய மகனையும் புதுசா தமிழ் சினிமாக்கு வசந்தமா கொடுத்திருக்காரு வெரி ஹாப்பி அண்ட் கிளாட் டு வெல்கம் மிஸ்டர் விஜய் கணேஷ்கா தேங்க் யூ வெல்கம் டு மை ஹவுஸ் அப்பா வானத்தை போலன்றது அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு இல்ல அதுக்கப்புறம் நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ணி அதை செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக இந்த வீடு கட்டி ரஜினி <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> ஒருத்தாண்டிச்சு <laughs> 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 அது அப்பாவோட ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு போஸ் அதாவது இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது மாதிரி நானும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ரீக்ரியேட் பண்ணேன் ஸோ திஸ் இஸ் அப்பாஸ் ஐ திங்க் ஷூட்டிங் பிரியமான தோழியோ ஒன் ஆஃப் தோஸ் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலே கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு படம் தான் போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய சாங்ஸ்க்காக சாங்ஸ் அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் இது ஸோ இந்த வீடு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபிலோடு எப்போ வாங்கின வீடு இது என்ன மாதிரி ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் இயரில் வந்து இந்த வீடை கட்டணும் நாங்கள் வந்து அப்பா வானத்தை போலன்றது அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு இல்லை அதுக்கப்புறம் நேஷனல் அவார்டு வின் பண்ணி அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீடு கட்டினார் அவர் இந்த படத்துலலாம் சொல்லுவாங்களையே ம் ஆள் உயிரை குத்து விளக்குற உண்மையிலே ஆளை விட உயரமான ஒரு குத்து விளக்காக இருக்குது வருஷத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு தான் தேரியும் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் எங்க பாட்டியோட ஜென்ரேஷன்ல இருந்து எங்க அம்மா கொடுத்தாங்க அவங்க கொடுத்த கிஃப்ட் வந்து எங்க வீட்டுல வச்சிருக்காங்க விளக்கு போலயே இந்த ஊஞ்சலும் இது யார் கொடுத்தது எத்தனை வருஷம் பழசு இப்போ உன்னிடத்துல என்ன கொடுத்தேன் படம் பாத்திருக்கீங்க இது கட்டில் மாதிரி ஆனா கட்டில் கிடையாது அந்த மாதிரி ஊஞ்சல் மாதிரி எல்லாம் ஷோ பீஸ் தான் இங்க பாதி விஷயங்கள் நல்ல ஊஞ்சல் தான் பிள்ளையாருக்காக ஒரு ஊஞ்சல் கட்டி இருக்கீங்க சொல்றேன் ஷோ பீஸ் அம்மாக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப டெக் டீகாஸ் வீடை வந்து அழகா வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஓல்டு ஆர்டிஃபாக்ஸ் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இப்படி வைக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை அதனால வீடை இந்த மாதிரி வச்சுப்பாங்க எப்படியும் அது என்ன பாட்டில் ஒண்ணு நல்லா இருக்கு ஒரு <laughs> 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 எல்லாமே இப்போ பழசு ஆயிடுச்சு பட் திஸ் அந்த பாயிண்ட்ல வந்து நானும் அப்பாவும் பல படங்கள் இந்த இந்த டிவி செட்ல பாத்துருக்கோம் ஓகே ஓகே வெல்கம் இதுதான் அப்பாவுடைய மீட்டிங் ரூம் அப்படா மீட்டிங் ரூமா அவார்டு ரூமா அங்க ரெண்டுமே தான் அவருடைய அவார்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியற மாதிரி வச்சிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் வாங்க எல்லா அவார்ட்ஸ் சம்ம நீட்டா மெயின்டெய்ன் பண்ணிருக்காரு எல்லாமே எவ்வளவு ஆர்கனைஸ்டா இல்ல ஒவ்வொரு அவார்டும் ஒவ்வொரு கதை இருக்குல்ல எல்லா படங்களோட அவார்ட்ஸும் எந்த படத்தோட அவார்டு அதிகமா இருக்கும் இல்ல பாக்குறது தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு பூவே உனக்காக நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பூவே உனக்காக வானத்தை போல சூரியம்சம் சூரியம்சம் உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் அதுவும் நேஷனல் அவார்டு இங்க இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அவார்டு டெல்லிக்கு போய் வாங்கினது 
அப்பாவோட அடையாளம் அந்த ஒரு தாடி அப்பாவுடைய அடையாளம் தான் அங்கன்னா எனக்கும் ஒரு தாடி வைக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை வந்தது நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா ஏன்பா எப்பவுமே இந்த காதல் தோல்வி அதுவும் தான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் காதல் தோல்வி கதை இருக்கா அப்பா ஏன்பா தாடி ஆமா இருக்கா இருக்கு இருக்கு ஓ அவருடைய புக்ல இப்பதான் படிச்ச நான் ஆட்டோபயோகிராபி நான் பேசினேன் இப்பதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஓகே அந்த காதல் தோல்வி தான் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஆளா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துச்சுன்னு அவர் சொன்னாரு உங்க டேடியோட தாடிக்கு பின்னாடி ஒரு கதையா சோ இப்ப இதுல நிறைய படங்கள்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு पर्सनल ஃபேவரட் இருக்கும்ல அது வாட்ஸ் யுவர் पर्सनल ஃபேவரட் மை पर्सनल ஃபேவரட் இஸ் பூவே உனக்காக பூவே உனக்காக தான் உனக்காக தான் ஏன்னா நான் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் படம் பூவே உனக்காக என் லைஃப்ல அதுவும் அந்த சிக்லெட் சாங்லாம் வரும்ல அது வந்து அது பாட்டு போடும்போது நான் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தேன் நான் சோ அப்பா வந்து அது ஒன்ஸ் மோர் னு கேட்டு எனக்காக திரும்பி ப்ளே பண்ணாங்க அது தியேட்டர்ல எல்லாம் ஓகே ஓகே சோ அந்த மாதிரி ஒரு அது ஆல்வேஸ் மைண்ட்ல பூவே உனக்காக தான் இன்னை வரைக்கும் கூட பூவே உனக்காக பார்த்தா ரொம்ப ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு படமாக தான் இருக்கும் ரைட் நான் ஒரு இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த டைம்ல டூ தௌசண்ட் டைம்ல விக்ரமன் சரோட பிரைம் அவர் வீட்டில் வந்து அவ்வளோ பேர் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க காலையில் ஒரு கிளம்பி வராருனா அவ்வளோ ப்ரொடியூசர்ஸ் இருப்பாங்க அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்க்கு இருப்பாங்க அவ்வளோ பரபர பர பரபரம் இருக்கும் அவர் எழுந்து வெளியே போகிறது மட்டும் தான் அவர் வேலையாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் மற்றவங்க இங்கே கூப்பிட்டு போனால் அடுத்ததுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்பாவோட அந்த ஒரு ப்ரைம் டைம் எது அவரோட ப்ரைம் டைம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எந்த படம் அந்த டைம் தான் வானத்தை போல அடுத்ததை வந்து உடனே நினச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணார்ல அந்த டைமில் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வருவாங்க நிறைய டேரக்டர்ஸும் வருவாங்க எப்படி வருவாங்கன்னா கதை உங்கள் கதை ஏதாவது கொடுங்க சார் அதை வச்சு நாங்கள் டைரக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் பெட்டி பெட்டியாக எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பட் அப்பா வந்து அந்த டைம்ல அவ்வளோ ப்ரொடியூசர்ஸ் பெட்டியோட வராங்கன்னா எல்லாரையும் கமிட் பண்ணிட மாட்டார் எனக்கு கதை இருந்தா தான் சார் படம் பண்ண முடியும் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுருவாரு பாதி பேரை ஸோ அந்த மாதிரி அதுதான் பிரைம் டைம் அப்பாக்கு புகழ்லயும் சரி காசு பணம் புகழ் எல்லாமே அந்த டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஆமா அந்த பிரியமான தோழி வரைக்குமே அப்பாவுடைய பிரைம் டைம் நான் சொல்வேன் ஸோ அப்பாவோட இவ்வளோ அவார்டு ரூமுக்கு நடுவில் இப்போ உங்களுடைய போஸ்ட் ஒன்று இடம் பெற்றிருக்கு ஹிட்லிஸ்ட்ன்றது ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் கதை இருக்கா அப்பா கிட்ட முதல் முதல்ல போய் சொன்னது அப்பா நான் எனக்குள்ள ஒரு நடிகர் இருக்கு அப்பா கண்டிப்பாக கதை இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இவ்வளோ அவார்ட்ஸ் மதியில் நம்ம படம் போஸ்டர் இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்கிறதே இட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பேபின்ற மாதிரி தானே ஸோ அதுவே பெருமையாக இருக்குது ஸோ இப்போ அப்பா அப்பா ஒரு டேரக்டர்னும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட சொல்லியிருப்பாங்களே யார் யாருக்கும் அப்பா இவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க உங்க அப்பா ஒன்று வச்சு டேரக்ட் பண்ணலாமேடா ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமையல அமைஞ்சா கண்டிப்பா நான் பண்ணுவேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஏன் சௌத்ரி சாரே பூவே உனக்காக டூ சூரியம்சம் டூ அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ்ல இருக்கு உங்க பையனையும் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டாக்ஸ் போயிட்டு இருந்தது பட் அதெல்லாம் அப்பா பண்றவாரா எனக்கு தெரியல சோ நிறைய போட்டோஸ் இருக்குமோ யார் அந்த ஒரு சின்ன குழந்தை ரஜினி சார் பக்கத்துல ரஜினி சார் பக்கத்துல இருக்கேன் பாபா படம் வந்து டைரக்ட் பண்ற மாதிரி ரஜினி சார் கேட்டிருந்தாரு அப்பாவை அந்த டைம்ல அப்பாவுடையா கும்பிட்டு <laughs> 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 அவரு <laughs> 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 வச்சிருப்பாங்களே <laughs> 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 
குடிமை முதற்கொண்டு இருக்காங்க <laughs> 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 அவனுக்கு <laughs> 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 அவன் வந்து அதான் அவனுக்காக தான் நான் இருக்கேன் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் என் படம் என் பையனோட படம் ரிலீஸ் ஆகணும் அதை நான் பார்க்கணும்ப்பா அதுதான் என்னோட பெரிய ஆசைன்னு சொன்னாங்க அவங்களோட கண்களில் அவ்வளோ அந்த ஒரு பாசம் ஆனந்தம் கண்ணீர் எல்லாமே சேர்த்து தெரிஞ்சுது ஸோ உங்களுக்கு அது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஒரு வழி தான் ஸோ ஹவ் யூ ஓவர் கம் என்ன ஒரு விஷயம் சொல்லுவீங்க அம்மாவுக்கு இல்லை அது மிகப்பெரிய ஒரு வழி தான் அது வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நம்ம கொடுக்குற பாசிட்டிவிட்டி தான் நான் அம்மாவுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷம் நான் மட்டும்தான் என்னுடைய படம் தேட்டரில் வந்து பார்க்குறது தான் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஸோ அதுக்காக நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன் அது எல்லோரும் படம் தேட்டருக்கு வந்தோடனே பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அம்மா அதை படம் ஹிட் ஆகிடுச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தெம்பு வந்து அவங்க திரும்பி நடக்க ஆமாம் கடந்த ஆறு வருஷமாக அது வந்து வீடே ஒரு சைலண்ட்டாக தான் இருக்குது இது வந்து நம்ம அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னு நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் ஸோ எதனால் அப்பா படங்கள் பண்ணுறத கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கு இல்லை இதனால தான் அம்மாவை பார்த்துக்கணும் ஏன்னா அவருடைய அன் லைஃப் இப்போவுமே அம்மா பார்த்துக்கிறது மட்டும்தான் இப்போ என் என் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு கூட ஒரு நாள் வந்து பார்த்ததில்லை படத்தில் எந்த விதத்துலையும் இன்வால்வ் பண்ணதில்லை அவர் என்னுடைய லைஃப் நான் தான் அமைச்சிக்கிட்டேன் அம்மாவை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறது அப்பா தான் ஸோ அவர் லைஃபே அம்மாக்காக டெடிக்கேட் பண்ணிட்டார் நான் படம் பண்ணுவேனா இல்லையான்னு தெரில என் ஒய்ஃப் குணமானா கண்டிப்பாக படம் பண்ணிவிடுவேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அது வரைக்கும் இட்ஸ் டேக்ஸ் அ லாட் இல்லை அவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் வந்து இப்போ கூட படம் பண்ணுற நிறைய வாய்ப்பு வருது சௌத்ரி சார் கேட்குறாரு திரும்பி சூப்பர் குட் பேனர்லேயே ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாரு பட் அப்பா வந்து வேணா சார் ஸோ மென்டலாக ஒரு அதை ஸ்ட்ராங்காக ஆகணும் மென்டலாக ஸ்ட்ராங் ஏன்னா ஒரு கிரியேட்டருக்கு எப்பவுமே அந்த மைண்ட் பிளாக்னு ஒன்று இருக்கும் இல்ல அதையும் மீறி ரைட் பண்ணும் டைரக்ட் பண்ணும் அவர் வந்து போய் டைரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோன்னு ஒரு பதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நாட் கம் அவுட் வெல் வாங்க நீங்கள் ரொம்ப ஆவலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது என் ரூம் தான் அது கடைசியாக வருவோம் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி என் ரூமுக்கு வெளில இருக்கிற பால்கனி எப்பயாவது சண்டை போட்டால் வேலை இல்லா போட்டது அது மாதிரி இங்கே வீடு கட்டி இருப்பீங்களா ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஒரு ரூம் தான் பக்கத்துலேயே ராஜகுமாரன் சார் இருக்காருல்ல இது எதிர் வீடு அப்படி புது வசந்தம்னா எதிர்க்கே கமலி கமலி அவங்க வீடு அங்கே இருக்கு ஸோ அவங்களும் எங்களுடைய வெரி க்ளோஸ் நேபர்ஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க அவங்க வீட்டிலேருந்து டெய்லி ஏதாவது ஏதாவது சமைச்சேன்னா டெய்லி கொடுத்து விடுவாங்க சிக்கன் கிரேவி இந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுன்னா கொடுத்து விடுவாங்க தெருவு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் எந்த தெருவு அதாங்க விக்ரமன் சார் தேவேணி அந்த தெருவுங்கன்றவாங்க ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் ஆப்போசிட் ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்ல சில பேர் மாற்றி வந்துடுவாங்க இங்கே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு தேவேணி மேடம் இருக்காங்க கேட்பாங்க சார் ஆப்போசிட் சார் அவங்க வீட்டுக்கு போய் விக்ரமன் சாரா சார் இந்த வீட்டுக்கு சார் அந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கீங்க பரவாயில்லையே இப்போ நாங்கள் போய் சும்மா கேட்க போகிறோம் போய் கேளுங்க அவங்க ஹோம் டூர் பண்ணுங்க பண்ணிட்டாங்க நடிக்க <laughs> வரீங்க <laughs> <laughs> என்ன சொல்லுவாங்க 
ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்க்காக போயிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் தெரியும் எனக்கு நடிக்க ஆசை இருக்குன்னு இதெல்லாம் எனக்கு வந்த போட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் அதாவது என் ஃப்ரெண்டு வரைஞ்சி கொடுத்தேன் இது வந்து இன்ட்ரடியூசிங் விஜய் கனிஷ்கா விக்ரமன் அந்த டைம்ல என் பேரு கனிஷ்கா விக்ரமன் உங்க பேரு மாத்திக்கிட்டேன் சினிமாக்காக விஜய் கனிஷ்கா விஜய்ன்றது எங்க அப்பா அம்மா பேர் சேர்த்தது தான் விஐன்றது விக்ரமன் ஜெயப்பிரியா வந்து ஜே ஒய் சோ விஜய் ஓ இப்படி விஜய் சார் பையனுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்களே சஞ்சய்க்கு சங்கீதாவும் அந்த மாதிரிதான் அந்த மாதிரிதான் ஒரு மீனிங்கா தான் ஏன்னா பல பேர் கேட்டாங்க என்ன விஜய் ஆண்டனி விஜய் சேதுபதி அந்த வரிசையில ஏதாவது வச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு பட் ஒரு மீனிங் ஓட தான் நான் வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்குமே அதை நடந்திருக்கும் எவ்வளோ சூப்பரான டேரக்டராக இருந்தாலும் சில நல்ல படமும் ஆடியன்ஸ் வந்து கரெக்டாக அக்செப்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி அப்போட ஃபிலிமோகிராஃபியில் நீங்கள் ஒரு படம்னா என்ன படம் சொல்லுவீங்க இது நல்ல படம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா போயிருக்கணும் பட் புதிய மன்னர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் அந்த டைமில் பெருசாக போலையா இல்லை படம் பெருசாக போகல பட் ஐ திங்க் விக்ரம் சாருக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைச்சிருக்கு அந்த படம் மூலியமா என் சாங்ஸ் கூட மிகப்பெரிய ஹிட்டு நீ கட்டும் செயல மடிப்பு இல்லை ரேமன் சார் மியூசிக்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரேமன் சார் அப்பாவும் கொலாபரேட் பண்ணி பண்ண படம் தெரியும் <laughs> 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 and does it with so much of elegance that is gautam sir so appa oda meeting hall appa oda photo ku keeye or interview oda conclusion kudukku nu nenikira so appa photo keela irukkaradala adutha neengalum appa oda valiye cinema ku vandirkeenga so epa edacha or shooting spot niyamaga irukku avangalukku appa shoot panna adhe edathula naano shoot pannano nu aasa actually ipo nama hit list padathileyo andha mari or sequence irundhirukku appa camp ku olala vande unnai nadathula andha lodge irukku la anga da set pottaaru thota dharni sir adhe edathula vande ipo naanga or 5 days fight sequence shoot pannirundhom so adhu vande na pala per vande sonnaanga unnai nadathu sir da inga dam adichittirupaar inga orama sir inga da avarku ana appa health problems nariya irundhad appa ku அப்படி வீட்டுக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துக்கு தான் வருவார் ஸ்பெஷலாக சாருக்கு வந்து இங்கே தான் லன்ச் சர்வ் பண்ணோம் இதே இடத்து அதே இடத்துல போய் நானும் போய் லன்ச் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ அது நினைக்கும் போது பெருமையாக இருக்குது அவர் என் ஃபென்டாஸ்டிக் பிரதர் ஸோ அழகாக முதல் படம் முன்னாடியே ஒரு ஹோம் டூர் ஒன்று எடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ விக்ரமன் சரோட லெகசியை கண்டிப்பாக நீங்களும் காப்பாற்ற போகிறீங்க அதில் இருந்து ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அண்ட் ஹிட்லிஸ் ட்ரெய்லரே ரொம்ப ஆத்தண்டிக்காக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக படமும் எங்களோட எல்லாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் மீட் பண்ணுறதுல சந்தேகம் இல்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் அண்ட் ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நோ வரிஸ் என்ன கூப்பிடு நான் வரேன் இல்லை எப்பவே சொல்லு என் கூடுவேறு என்னை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லு நான் பார்த்துக்கிறேன் எவன் வந்தாலும் சரி